Okay, so I'm going to start recording this session as I mentioned before. Um, if you want to watch the video later on, you can watch it. Well, um, we are going to continue on the topic that we're going to talk about today is in unit seven, I think. It's about tag questions. Así se llama el tema, tag questions. Muy bien. Me confirman si se mira lo que estoy compartiendo ahorita. Por favor. Yes, teacher. Ah, muy bien, gracias. Okay. In unit seven, you are going to find this topic and uh, can be a little bit difficult and confused at the first time because uh, it's a little bit weird. So we use this in uh, this uh, structure in Spanish. However, in Spanish, it's totally different. It's easier to use it in Spanish than in English. Why? So in here, we have an example. And it says, yes, they say, you speak English, don't you? And that's everything. That is a tag question. This is a tag question. You speak English, don't you? But if you pay attention, um, after after comma, antes de la coma, hay una oración. There is a sentence, an affirmative sentence. You speak English? You speak English. And that's it. Yes, of thought. Then we have like a um, interrogative structure. Tenemos como una estructura interrogativa a esto. Don't you? Incluso, even we are using a question mark at the end. And but what does that mean? ¿Qué significa eso? Okay, we're going to read a little bit about it. Attack questions is a special construction in English. It is a statement followed by a mini question. And a statement, I mean, a statement is a sentence. Es una oración. It is a statement followed by a mini question. We use tag questions to ask for confirmation. They mean something like, is that right? Or do you agree? They are very common in English. En español, las task question es una estructura especial en inglés. Es una oración seguida de una pequeña pregunta, como les decía. Es una oración seguida de una pequeña preguntita, así como esta. Usamos las task questions cuando ya sabemos la respuesta, pero queremos una confirmación. Como dice aquí, we use task question to ask for confirmation, para confirmar algo. They mean something like, is that right? Y significa algo como, uh, ¿está bien eso? O, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo podríamos interpretarlo? How can we interpret it? This example that we have here. You speak English, don't you? And it is similar when we say in Spanish. Hablas inglés, ¿no? Lo sabemos, pero estamos como, queremos que nos confirme. Hablas inglés, ¿no? Y eso quiere decir el, el don't you. Solo que cualquiera podría pensar, ¿por qué no hacerlo de una forma más sencilla? You speak English, not. Pero es muy como una estructura muy hecha del español al inglés. O sea, es como una traducción bien literal del español al inglés. Solo porque en español digo, ¿hablas inglés, no? Entonces, solo por eso le voy a agregar solo el no aquí. You speak English, not. And um, that will be incorrect. So we can use this structure. And at the same time, we have the option to use uh, this word. La mayor parte del tiempo usan esta palabrita que está aquí, que dice right. Right. Que esto significaría como, you speak English, right? Hablas inglés, ¿verdad? Entonces, esta se podría usar. Esta sí se usa. Y es más fácil hacer la oración así. Pero también es bueno conocer esto porque es muy usado en inglés. Y entonces hasta nos podemos confundir al escucharlo la primera vez y no saber qué, 
¿Qué quiere decir? You speak English, don't you? ¿Hablas inglés? No. Muy bien. Lo confuso es de que no solo esta, esta que está aquí se usa. Se va a ir usando, depende del tipo de oración. Por ejemplo, I'll look at this example that we have here in the chart, in el cuadrito. Um, this is the sentence, but in Spanish, and here we have the sentence in English. So if you pay attention to the first one, um, this is a negative sentence. This is a negative statement. And it says, you don't like chocolate. You don't like chocolate. Okay, that's it. After comma, después de la coma, viene la task question. Do you? Miren, pero aquí está, dice do you. Y en la primera que usamos dice don't. Don't you? Y aquí, do you? And do you have an idea about it? So I would like to know if, have you ever heard to talk about this topic? ¿Ya habían escuchado de este tema alguna idea o algo? <coughs> o nada. No hay ninguna idea. Nada más quiero saber por si. No, yo no había escuchado eso, pero eh, me imagino de que la, la, en, la, en la pregunta negativa ya va, ya va como el no incluido y por eso en la, en la, en la corta no lo ponemos. Sí. Así es. <ríe> Tiene lógica, ¿verdad? Es como usted dice, como ah, lo, lo voy, a, voy a presentar aquí esto para que para explicarlo mejor. Como dice ella, obviamente como... Eh, aquí ya estoy, ya lleva la negación en la, en, la, en la oración corta. Voy a usar una positiva, una oración, un statement um, como positivo. Ya no va a ir negativo. Y viceversa. Si este es positivo o, o digamos lo afirmativo, si esta oración es afirmativa, la oración corta va a ser negativa. Y en este caso, como la primera oración es negativa, la otra va a ser eh, afirmativa. Bien, prácticamente eso es todo. Es una parte, esa es una parte que debemos de entender. Es una parte. ¿Se comprende eso? ¿Es that clear so far? Yes, teacher. Ok, porque hay eh, muchas formas de, de esas task questions. Es bien extenso la, la variedad de de estructuras que debemos usar. Por ejemplo, aquí está otro. Miren, este es uno de los más fáciles también. Here we have a positive statement. Snow is white. And you already know what means this sentence. Snow is white. La nieve es blanca. Very easy. Snow is white. Now, in here we have this structure. Isn't it? Isn't it? But... So why are so why um are we not using do you? Okay. ¿Por qué no estamos usando um esta do you aquí? Okay. Why aren't we using do you? ¿Alguien tiene alguna idea, alguna idea que por qué aquí se está usando esto? Isn't it? Y no el eso del do you. Porque estamos hablando de una cosa. Eso, ajá, eso es una. Estamos hablando de una cosa. De un, de prácticamente del, del clima, ¿verdad? Algo natural. Pero, mmm, si se fijan aquí, estoy utilizando el verbo to be. Aquí, isn't. Con una negación. Is not. Isn't it? Isn't es la, la contracción de is not. Bien, ahora, es porque aquí en esta oración es, estoy utilizando la estructura del verbo to be. Snow is white. Ahora, en la de arriba, no estoy utilizando el verbo to be. Estoy utilizando el presente simple. The simple present. ¿Se acuerdan del simple present? Es cuando hago una oración, ah, por ejemplo, you like chocolate. ¿Te gusta el chocolate? Eso es una oración afirmativa en presente simple. You like chocolate. 
Ahora, cuando la hacemos en negativa, usamos el auxiliar do. You don't like chocolate. Y para hacer la interrogativa, uso el auxiliar do al inicio. Do you like chocolate? Y así sucesivamente. Cuando es en terceras personas, ¿cuál se usa? Do or does? En el presente. Da. Ajá, das. das. Ok, ajá, muy bien. Y aquí ya no estoy utilizando este, el verbo auxiliar do, sino que el verbo to be. Snow is white. Isn't it? Entonces, por esa razón, aquí voy a utilizar el verbo to be y no el verbo auxiliar. ¿Se entiende esa parte? Es como que lo digamos. Snow is white, isn't it? Ya lo sé. Eso ya lo sé, pero nada más que es como la nieve blanca, ¿no? O la nieve blanca, ¿verdad? Solo es como, estas preguntas así son como una, para obtener una confirmación de algo. Es como que yo le pregunte a alguien aquí. Um, you don't like chocolate, do you? No te gusta el chocolate, ¿verdad? Es como que, ajá, lo sé, pero nada más quiero confirmar. ¿Se entiende esta, esta de aquí? Esta podría ser un poco confusa. Bien, ahora la voy a cambiar para que veamos diferentes eh, ejemplos. Voy a cambiar esta de aquí. Voy a borrar esto. Y esto lo voy a hacer negativa. Snow. Isn't. O is not. Lo, ambos es correcto. Both are correct. Snow isn't white. ¿Cómo? What do you think in this part? How would you make this part? ¿Cómo harían esta parte? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea que se le venga? Snow isn't white. Fijémonos cómo estaba anteriormente. Veamos. Veamos. Miren cómo estaba anteriormente aquí. Ahora. Ya que aquí está negativa. ¿Qué le voy a cambiar aquí? ¿Aquí qué voy a cambiar o qué voy a quitar? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué voy a quitar o voy a cambiar? Aquí. Aquí en esta parte. Snow isn't white. Lo único que voy a cambiar es quitarle lo de la negación. Esto. Snow isn't white, is it? And that's everything. Y así. Por eso digo que es confuso, pero uh, ya cuando uno lo entiende es como uh, bien sencillo, prácticamente nos da la misma respuesta aquí. Si es negativa, Aquí va a ser afirmativa. Y viceversa. Ahora tenemos una idea más clara en, en este ejemplo. O, o, o sea, confu se siente confuso. Sí. Yes, Muy bien. Bien, ahora voy a continuar con nosotros y vamos, vamos a ir viendo más ejemplos. Ok, let's continue. Ok, present simple or simple present is the same. Simple present tag questions. Este es el tema. Tag questions. We already know how to write sentences. In the simple present. For example, ya vimos el tema. 
She wants to travel. She doesn't want to travel. A negative sentence, an interrogative sentence. Does she want to travel? Is the presente simple? We have an affirmative, negative, and interrogative sentence. But how can I form or how can I make a tag question using the simple present? ¿Cómo puedo hacer esto de las tag question con el presente simple? Look at these examples here. Um, when we write down an affirmative sentence, the tag question will be negative. Leamos otra vez. When we write an affirmative sentence, the tag question will be negative. Cuando escribamos una oración afirmativa, la oración del final va a ser negativa. Now, look at this example. And can somebody help me out reading the first example? Me someone read the, the first example? Alguien lee el primer ejemplo? Por favor. Me dice. Ok, go ahead. To travel doesn't she? Ok, can you read it again? She wants to travel doesn't she? Ok, that's, that's good, thank you. She wants to travel, doesn't she? Y, y es muy lógico, miren. Ahora, ¿por qué aquí estoy diciendo doesn't y no don't? Ah, Gabriela, ¿tiene alguna idea o alguien más tiene alguna idea por qué estoy diciendo doesn't y no don't? Porque es tercera persona. Correcto, eso es lo único. Y es como decir, ella quiere viajar, ¿no? She wants to travel, doesn't she? Doesn't she? And if you pay attention, the first example, the first sentence is affirmative. She wants to travel. Affirmative. And then we have a negative statement. Una, una oración negativa. Doesn't she? And this is the opposite. Y esto es lo opuesto. She doesn't want to travel. Does she? She doesn't want to travel. Does she? Ella no quiere viajar, ¿verdad? She doesn't want to travel. Does she? Bien. ¿Se, ¿se entienden estos dos ejemplos? <coughs> Bien. Aquí está negativa. Here we have a, a negative sentence. And the last sentence is affirmative. Does she? She doesn't want to travel, does she? Entonces, eso puede ser muy confuso porque cambia, ¿verdad? Incluso, eh, con los que no son tercera persona, los que no son tercera persona utilizamos el do. Entonces, ahí es otra. Eso puede, nos podemos confundir. Ahora, someone else. Um, can somebody else help me out reading uh, this example? This one that says, they come to visit my relatives. Can you read that, that one? Relatives es, es, son los parientes, familiares. Es la forma en la que se dice como así en plural, porque family es la familia, ¿verdad? Family. Y relatives es para decir familiares, parientes y así. They come to visit my relatives, don't they? They come to visit my relatives, don't they? Why? Am I using a negative statement at the end? ¿Por qué estoy utilizando una oración negativa aquí al final? ¿Por qué negativa y no positiva? O afirmativa, aquí. 
Yo entiendo que si en la primera oración está positiva, la otra tiene que ser negativa y viceversa. No pueden ir dos negativas a la, así. Yeah. That's correct. Sí, eso es. Prácticamente en eso se basa el, el juego de las oraciones, ¿verdad? En eso se basa. Y es todo. Ahora, la otra parte que les decía es saber en qué tiempo estoy hablando. Si estoy hablando en presente simple, si estoy utilizando el verbo to be, porque si utilizo el verbo to be, ya es, cambia un poco. Como en el ejemplo que vimos de uh, snow is white, isn't it? Y si la hago primera, la primera la hago negativa, snow isn't, o snow is not white, is it? La última va a ser afirmativa. Pero ahí con el verbo to be es diferente. Ahora, We don't work every day, do we? And sounds a little bit uh, weird, but it, it, it is correct. We don't work every day, do we? And that's it. Very easy. Can be confused, um, but when we learn it, uh, can be a little bit uh, easy to use it. Puede ser un poco fácil de usarlo cuando ya lo entendemos. This is negative. We don't work every day. And the last sentence will be positive or affirmative. We don't work every day, do we? But uh, can someone tell me why am I using here do we and not do you? Porque estoy utilizando esto de do we y no do you? Porque en la oración de, eh, aquí dice we don't, se está usando nosotros en el su, en right. Correcto. Eso es otra cosa en la que... Uh, that's another thing that we have to pay attention, ¿ok? Eso también está muy bien. Debemos de poner atención el pronombre. Por ejemplo, I always help my little brother with his homework, don't I? And this can be like, for example, if my mom is telling me, if, if my mom is calling me, no, es call es regañar o llamar la atención. It is an example like uh, when my mom is calling me because uh, I haven't helped my little brother to do his homework. And, and I say, I always, I always help my little brother with his homework, don't I? Es como decir, y siempre le ayudo a mi hermano pequeño con su tarea, ¿no? And why are you saying right now that uh, I don't do it? ¿Y por qué estás diciendo ahorita que no lo hago? Y entonces en ese tipo de oraciones así que se hace. Que es como que algo que um, la otra persona lo sabe. En este caso la otra persona lo sabe, pero nada más quiero confirmarlo. I always help my, my little brother with his homework, don't I? Siempre ayudo a mi hermano con su tarea, ¿no? Entonces, así. Y aquí como toda esta es, es afirmativa, al final nada más va negativa. Y como di, dice Gabriela, aquí, don't I, es porque al inicio estoy utilizando el pronombre I. And the last statement. It seems like an awesome topic. Doesn't it? It seems like an awesome topic. Este parece como un tema uh, interesante o asombroso, ¿no? Doesn't it? It seems like an awesome topic, doesn't it? Este parece un tema asombroso, ¿no? Doesn't it? ¿Por qué doesn't it? Because I'm using it. It es tercera persona, ¿verdad? And that's why I'm using doesn't, doesn't it? Un ejemplo, ahora si lo hago al revés. Es más, lo voy a escribir para que no confundamos porque yo sé que al inicio solo con solo escucharlo confunde y es más fácil irlo entendiendo cuando vemos las oraciones. Ahora, Gabriel, ¿alguna idea? Bueno, si este fuera negativa, it seems like... Let me see... It doesn't. Aquí va a decir, it doesn't. It 
It doesn't seem, le vamos a quitar la S porque no es necesario. It doesn't seem like an awesome topic. Uh, ¿qué, le, ¿Qué le borraría usted aquí al final? A esta de aquí al final, ¿qué le borraría? Eh, la contracción. Sí. Ajá. Ahora, it doesn't seem like an awesome topic, does it? Y así. Eso sería todo. Muy bien. Um, ¿se, ¿Se ha entendido un poco hasta este momento? Okay. Okay. All right. You were in New York. Vaya, esto es lo que a veces solemos hacer solo porque en español lo hacemos. Pensamos de que, ah, solo porque en, en español digo, um, te gusta, uh, no, no te gusta trabajar, ¿no? O te gusta trabajar, ¿no? Entonces en inglés, you like to work, not. Pero no, eso se ve muy raro. No, no sería correcto. Ahora, you were in New York. La forma correcta sería, you were in New York, weren't you? Ah, pero aquí ya estoy con otra cosa. Using verb to be in past tense. Es el verbo to be en pasado. ¿Se acuerdan del was y el were? Que es el verbo to be en pasado. Yo estuve o yo era. I was, you were, he was, she was, it was, they were, we were, and you were. Eso sería en todo. Ahora, este es como, you were in New York. Estuviste en Nueva York. Ahora, weren't you? ¿Por qué en sí utiliza weren't? Porque obviamente estoy utilizando el verbo bien pasado, ¿verdad? Y la primera oración es, es afirmativa. You were in New York. Entonces, en todas esas cosas debemos fijarnos. Weren't you? Y aquí dice using verb to be in present tense. El presente que ya estamos fam más familiarizados con el presente. Carlos is in El Salvador, isn't it? I mean, isn't he? That can be confused because I'm talking about him. So I'm not talking about a thing or an object. I'm not going to say, isn't it? Okay. It was a mistake. So I said, isn't, isn't it? But, but uh, I mean to say, isn't he? Quise decir, isn't he? Carlos is in El Salvador. Isn't he? Entonces, como que quiero confirmar. Carlos está en El Salvador, no? Now, uh, Mark isn't in Guatemala. Is he? Ahora, me gustaría saber si, si um, tienen una idea de cómo harían esta oración, esta de que dice de Carlos. Carlos is in the Salvador, isn't he? Ahora, si yo digo, he isn't in in El Salvador. ¿Cómo harían la última oración? La, la task question, ¿cómo la harían? ¿Cómo? No escuché, perdón. Sí. Perdón, fíjese que no le, no, le, no le escucho bien, se oye como a lo lejos, algo así. Ajá, correcto. Y sí, ahí sí le escuché. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la primera está negativa, ¿verdad? He isn't in El Salvador. Is he? Es como esta que está aquí, ¿verdad? Mark isn't in Guatemala. Is he? Yeah. Um, well, this is uh, using the verb to be, right? Usando el verbo to be. Now, let's continue with this one. Ocean people don't like rice, do they? 
Asian people don't like rice, do they? Ah, bueno, es como está negativa, entonces al final va la afirmación. Do they? And I'm talking about, I'm talking about them. Estoy hablando de ellos, people, right? Do they? Elephants live in Europe, don't they? Elephants live in Europe, don't they? Uh, I'm talking about animals, yeah. But it doesn't mean that just because they are animals, I'm going to use, uh, doesn't it? Doesn't it? Because I'm talking about in plural. Yeah, so we, we have to pay attention in that. So I'm talking in plural in here. Elephants live in Europe, don't they? That's why. I must use the personal pronoun they, the pronoun personal they. So the first sentence is affirmative. The second one will be interrogative. I mean, negative, okay, negativa. All right. Men don't have babies today. Men don't have babies, do they? Men is in plural, remember. M-A-N is singular. M-E-N is plural. M-E-N is plural, ¿verdad? Con la A, cuando dice man, es singular. Men don't have babies, do they? Los hombres no tienen bebés, ¿verdad? Entonces... Y es algo que todos lo vamos a saber, ¿verdad? Pero es como a veces se usan eso. Los hombres no tienen bebés, ¿verdad? The English alphabet doesn't have four, 40 letters. Does it? Pues como el abecedario inglés no tiene 40 letras, ¿verdad? Does it? That restaurant opens at 8 a.m., doesn't it? That restaurant opens at 8 a.m., doesn't it? Ese restaurante abre a las 8. Ese restaurante abre a las 8, ¿no? Es como que algo que ya yo ya sé, pero nada más quiero confirmar. That restaurant opens at 8 a.m., doesn't it? Ese restaurante abre a las 8, ¿no? Affirmative, and at the end, the negative sentence. And I'm using doesn't because I'm talking about um, something, okay? I'm, I'm talking about something. This is not a person. Okay, is it clear so far? Eh, ¿Se entienden estos ejemplos? Bueno, eso sería todo, fíjense. Eso que vamos a ver ahorita ya es otro, es otro como otro tema que es muy sencillo, bastante sencillo. Y hasta tiene bastante similitud con el español. Vale. Voy a entrar a la plataforma y voy, vamos a hacer un ejercicio. We are going to make some exercises for you to practice a little bit, ¿ok? Just uh, hold on right now. Um, I'm going to access my platform right now. Okay, it's done. Okay, I just want to make sure if you can see my screen. Si se, si pueden ver mi pantalla. Please confirm if you can see. Confirm si se mira. Yes, teacher. Muy bien, va. Este lo, lo, lo de las task questions estaban aquí, miren. 
en la unidad 7. Nos vamos aquí, present simple task questions. Aquí. Y comenzamos. You cut your own hair, don't you? Yes, I do. It looks nice, doesn't it? Okay. You cut your own hair, don't you? ¿Verdad? Ella se lo está viendo corto, nada más quiere confirmarlo. You cut your own hair, don't you? Yes, I do. It looks nice, doesn't it? Este luce bien, ¿verdad? O oh, este luce bien, ¿no? Y aquí es prácticamente lo mismo. Todo esto es lo mismo que estaba explicando. Okay, we are going to make these exercises here. Um, just help me out a little bit. So just we need to, we just need to read the, the, um, the instructions. Drag the correct answer into place. Okay. My sister new boyfriend is a teacher. My sister new boyfriend is a teacher. El novio de, el nuevo novio de mi hermana es profesor. Teachers don't earn much money. Now, what do you think? What options would you choose? Pay attention if the first sentence is negative or affirmative. And then try to make the, the next one. Y luego traten de hacer lo, lo que le falta. Which option would you choose? Pay attention if I'm talking up if I'm talking in plural or in singular. Okay. We have to check um, all those things. Debemos ver todas esas cosas. Gabriela, ¿cuál elegiría? Do they? Yeah, that's correct. Very easy. No, they don't. But money isn't so important. Es como una confirmación, ¿verdad? Que teachers uh, don't earn much money, do they? Y le dicen, no, they don't. But uh, money isn't so important. Está bien. Pero ¿por qué? Porque la primera era negativa, ¿verdad? Entonces la segunda iba a ser afirmativa. We are flying with uh, Arctic Air to London. We are flying with Arctic Air to London. Arctic Air. They don't lose luggage. They don't lose luggage. Ellos no pierden el equipaje. They don't lose luggage. What do you think? It would be don't they? What do you think? They don't lose luggage, don't they? No, porque la primera dice esta es negativa. Okay. Yeah. Esta. Tiene que ser esta. Tendría que ser today. Ah, oh, today, ¿verdad? Yeah, that's correct. And etc. You're going to continue making those exercises in that way. It's very easy now that you have a, a, a previous idea how to make it. it um, I think that it would be easier for you. Va a ser más fácil. Okay, so just make this one, the last one. You buy a lot of clothes. You buy a lot of clothes. Choose which option. Which option would you choose? ¿Cuál opción elegiría? Would it be don't they? Don't you, I mean? Would it be 
uh, you don't. What do you think? You buy a lot of clothes, you don't. You buy a lot of clothes, you do. Or do you? ¿Cuál elegiría? You buy a lot of clothes, do you? Solo esta, solo esta gamos. ¿Y, y cuál, cuál elegiría? Don't you? Don't you? Sí, verdad. Entonces, tiene lógica. Ya cuando lo hemos entendido, tiene bastante lógica porque es afirmativa la primera y la segunda tiene que ser negativa. You buy a lot of clothes, don't you? Compras mucha ropa, ¿no? Yes, I do. Yes, I do. I bought some um, more yesterday. I hope they fit. Don't you try them on first? Well, not always. Esto que le dice, don't you try them on first? No te los pruebas, o no, 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 no te los mides primero? Well, not always. Not always. No siempre le dice. Okay. Y así prácticamente se van haciendo los otros, ¿verdad? Solo damos este. Good morning. Are you the new secretary? Yes, I am. You type. Are you? Very easy. Okay. Uh, now, uh, I wanted to share with you the next topic. This is very short. Es muy corto because it's very easy at the same time. Um, this topic appears in unit, oh, let me see. Oh no, I'm wrong. This is for discovery. This is basic too. Okay, this, this, this topic appears in unit, in unit eight, in la unidad ocho, verdad? Es sobre los models, los model verbs. Están, hay muchos model verbs. Aquí al menos en la unidad 7 está el model verb can. El, por ejemplo, I can. Es muy usado, es el más común y más conocido. Está el model verb de may. Por ejemplo, may I go to the bathroom, please? O el have to. Esos son los que están aquí. Entonces, el que vamos a ver ahora es el hard to, porque es bien, es bien fácil y es bien corto el tema. Es muy sencillo, la verdad. Ahora, el... Hoy es lunes, ¿verdad? Sí, no, no. Sí, Matt. No, no, ¿Hola? Sí, 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 hoy es martes. Muy bien, entonces el jueves, el jueves veríamos, el jueves veríamos sobre los model verbs can en may, las diferencias de ellos. ¿Ya han escuchado de esos? May and can, creo que sí, ¿verdad? ¿O no? Yes, teacher. Sí, ajá, entonces vamos a ver el que dice have to y luego vemos unos ejemplos para que vean que es bien fácil porque tiene esa, esa similitud de, con el español que significa tienes que. Es más, eso significa el, en inglés. Veámoslo aquí. Model verb, have to. Que significa tener que. Por ejemplo, ah uh, well, I had to study today. But I don't want to do it. But I have to do it. <laughs> Pero tengo que. Y es bien fácil usarlo. Okay. Uh, it is used to say that something is required or mandatory. You use have to when you are saying that something is necessary or mandatory. Or must happen. If you don't have to do something... It's not necessary or required. Y dice, es usado para decir que algo es necesario u obligatorio. Entonces, cuando decimos, 
oh, I have to study today. Lo estoy diciendo porque como es una obligación y no porque tal vez yo me estoy obligando, sino porque tal vez es una tarea de la escuela, ¿verdad? I have to study today. Tengo que estudiar hoy. Entonces, mandatory, esta palabra mandatory significa obligación o obliga, algo que es obligatorio. ¿Okay? Dice, utilizas have to cuando dices que algo es necesario u obligatorio. O debes, o debe suceder, o eso debe suceder. Ahora, si usas la forma negativa, el uh, do not have to, por ejemplo, si digo, you don't have to study today, significa que no es necesario ni obligatorio. Ahí es al revés. Ahí es al revés. Por ejemplo, si yo digo, um, you don't have to work. Es como decir, oh, no, no es necesario. No es necesario que lo haga. ¿Verdad? Y podemos, podemos confundirnos porque podemos pensar que como lo estoy diciendo como negativa, puede ser porque estoy prohibiendo. Estoy prohibiendo eso. Por ejemplo, si digo, you don't have to smoke in here. No tienes que fumar aquí. No, ahí lo estoy. Esa oración tiene un sentido como de que Uh, no es obligación. Si él quiera, lo hace. Si no, no. Um, you don't have to smoke here. If you want. Pero, ¿cómo sería para prohibir algo? Ah, para prohibir algo ya se utiliza este modo. Porque dice must. Y ahí sería. You mustn't smoke in here. Tú no debes fumar aquí. Ahí es para prohibir. Pero si digo. You don't have to. Es como que. Ah, no, no es necesario. Si querés hacerlo, si no, no. Ahí es eso. Pero vamos a ejemplos. Look at this example. I have to teach English today. I have to work on the platform. Um, those things are mandatory to do it. I have to teach English today. So, every day in the morning, everybody say, so, Every person that works, toda persona que trabaja dice en la mañana, oh, well, I have, I have to work, but I don't want. Entonces, es como que tengo que trabajar una obligación. I have to do it. I have to work. Tengo que trabajar. ¿Y cómo es, es la estructura que se usa? Solo es parecida al, al presente simple. Es el presente simple prácticamente. Sujeto, que es un pronombre. Y se utiliza el have to. Y. Déjeme ver. Infinitive verb. Sí, un verbo en infinitivo. Y un complemento. Por ejemplo, I. Have to es el modal verb. Y work es el verbo en infinitivo. Es en presente. Entonces el presente simple. Si la quiero hacer negativa. Solo le digo el don't. Como el presente simple. I don't have to work. No tengo que trabajar. I don't have to work today. It's my free day. Or uh, it's, uh, it's my day off. And in here we have this example. What do you have to do tomorrow? Um, I have to go to school. Okay. In this sentence, um, it's... Uh, convey like uh, like uh, like if something is mandatory como si algo es, es obligación si yo pregunto what do you have to do tomorrow um well i have to go to school tengo que ir a la escuela it's something mandatory i have to uh, ahora what do you have to do tomorrow que tiene que ser man mañana what do you have to do tomorrow Um, anything. So I don't have to go to, I don't have to go to school. I don't have to go to school. Ya la negación. I don't have to go to school. No, no debo ir a la escuela. Algo que no es obligación. Bien, ahora no sé si se entiende. Esto prácticamente solo es cuando algo es obligación. Se usa el have. ¿Se entiende eso? 
A ver cuántos hay. Realmente solo esto, es solo tres diapositivas más y ya. Porque como no es algo que es muy extenso, la verdad solo eso. El have to se, se usa para cuando algo es obligación y ya. Significa tengo que. ¿Se comprende eso? Yes, teacher. Muy bien, veamos estos ejemplos y me ayudan a leerlos. All right, see what do we have in here. It's used to express an obligation. It is used to express obligation. Um, we can get confused. We can get confused because uh, we sometimes use the verb have, for example. Bien, es usado para expresar obligación, como ya lo dijimos. Nos podemos confundir porque a veces usamos el verbo have cuando algo nos pertenece, ¿verdad? I have a computer. Tengo una computadora. I have a job. Tengo un empleo. Uh, I have a cell phone. I don't have any children. No tengo ningún niño o nada de niños. Entonces, se, se usa para el have, se usa para para expresar algo que tengo, que me pertenece. Entonces ahí nos podemos confundir, pero en este caso es muy distinto. I have a car. Tengo un carro. My friend wants to have a house. My friend wants to have. I mean, my friend wants to have a house. Quiere tener una casa. She has a new pet. Has se usa en las terceras personas. Y así vamos a ver eso. She has a new pet. Ella tiene una nueva mascota. Entonces aquí expresan algo de pertenencia. But it's totally different when we use it as a modal verb. Pero es totalmente distinto cuando lo usamos como un modal verb. Porque ahí le agregamos el have to. Por ejemplo, miren. I, you, we, and they have to. He, she, and it has to. Esa es la diferencia. Show obligation. Show obligation. Uh, now, uh, Gabriela, can you help me out reading the first example? Yes, yes. Okay, he has to sleep and because his plane take off at 4 o'clock a.m. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pongámosle atención. He has to sleep early. Because his plane take off at 4 a.m. Porque su avión despega a las 4 a.m. Entonces, por esa razón, es como, tenés que dormir temprano, ¿verdad? He has to sleep early. Because his plane take off at 4 a.m. And if you don't sleep early, So you are not going to get up early. That means that you are going to lose the plane, okay? Or, or the fly, el, el vuelo. Entonces, como para expresar algo que obligación. He has to sleep early because his plane take off at 4 a.m. Algo que, que expresa como demuestra obligación. Uh, can somebody else help me out reading the second example, please? It's very easy. Don't be shy. Just try to do it. El segundo. Alguien que lo lea. She has to work at night. Okay, thank you very much. She has to work at night. Yeah. Es una, una obligación, ¿verdad? She has to work at night. Y uso has, ¿verdad? Por la tercera persona. And... I have to clean my office. It's mandatory. Right. In the last sentence, the doctor tell them that they have to run in order to lose weight. The doctor tell them that they have to run. El doctor les dijo que tienen que correr para perder peso. 
it's mandatory. Y aquí está lo que le decía. Cuando algo, en, cuando es negativa, es cuando algo no es necesario. Not necessary. ¿Y cómo lo hago negativa? Solo el don't have to. Doesn't have to en tercera persona. Es como el presente simple, prácticamente. Ahora. Let me see. Okay, uh, Gabriela, can you read the first one? Okay. I don't have to do homework because I'm not a student. Okay. I don't have to do homework because I'm not a student. Entonces, no, pongan la atención a la, a la oración. Si quieren, interpretemos al español para que le demos más sentido. No tengo que hacer tareas porque no soy estudiante. Entonces, aquí viene la palabra not necessary. Not necessary. Entonces, no es necesario. I don't have to do homework because I'm not a student. I'm not a student. Entonces, no es necesario que haga tarea porque no es, no es estudiante. Entonces, I don't have to. El I don't have cuando es negativa es cuando algo no es necesario. The second example. He doesn't have to sleep early because his plane takes off at 2 p.m. ¿Verdad? Entonces, no es necesario que se duerma temprano porque el avión despega hasta las 2 p.m. It's not necessary. Is that clear? ¿Se entiende? Can you understand that part? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Ahora. She is not fat. She doesn't have to exercise. No, como, no es necesario. Eh, eh, no está, no acuerda, dice. She doesn't have to exercise. No, no es necesario que se ejercite. We don't have to go to the cinema if you don't want. Okay? We don't have to go to the cinema if you don't want. No, no, no tenemos que ir al cine si tú no quieres. No es necesario, ¿verdad? Algo que no es necesario. The activities don't have to be difficult. The activities don't have to be difficult. Las actividades no tienen que ser difíciles. Es como que no es necesario que sean difíciles las actividades, pues para decirlo de esa forma. And the last sentence. Ah, este es un ejemplo que, que puse aquí. Cuando es algo eh, prohibido, por ejemplo, the activities must not be difficult. Ah, esto, esto sí está prohibido. Las actividades no deben ser difíciles. Eso está prohibido, que sean las actividades difíciles aquí. Pero aquí en esta, the activities don't have to be difficult. Es como, ah, no es necesario. Las actividades no tienen que ser difíciles. Solo no es necesario, nada más. No es necesario. Hacerla fácil. Y ya. Ah, pero en, la, en esta ya expresa como, The activities mustn't, o activities must not be difficult, ¿ok? Y es una, una prohibición. Pero eso del must, solo lo puse ahí nada más como un ejemplo. No, en sí no es el tema. Si nos vamos a la plataforma. Y vemos el tema, ahí vamos a ver que es lo mismo. Y aquí prácticamente yo creo que nadie se, se equivocaría, creo. It's time for bed, Michael. Oh, mom, do I have to go to bed now? Yes, you do. It's late and you have to go to school tomorrow. You have to go. Ahí ya utilizó la palabra have to, que es una obligación. It's time for bed, Michael. Oh, mom, do I have to go to bed now? Yes, you do. It's late and you have to go to school tomorrow. Okay. Y aquí lo mismo, ¿verdad?
and drag the correct answer into place. Hi, Mercy. Do you, do you want to go to a movie tonight? Thanks. Thanks, Gary Batson. What do, you, what do you think? Which option would you choose? Está bien fácil. Será esto. Thanks. Thanks, Gary Bat. I have I has to study for a test. Would it be that one? Sería esa? What do you think? Será esta? Será esta? El have? Is have to. Ah, entonces eso. Solo debemos desviarnos en eso, que sea have to. ¿Verdad? Y ya. Es como, thanks, thanks Gary, but I have to study for a test. And that's correct. Okay, um, look at this one. The secretary, the report before 4 p.m. Mm, the secretary typing, typing the report before 4 p.m. Would it be that one? What do you think? The secretary, pay attention to this part. The secretary. Would it be this one or which option would you choose? Has to type. Uh, which one? I, I didn't hear you, but sorry. Has to type. Yes, teacher. Has. Yeah, has. Because I'm talking about hair. Hair is in third person. The secretary has to type the report before 4 a.m. Yeah, very good. And the last one, the last one, and we're going to finish. Tom, take a taxi to the station. It's close enough to walk. Just pay attention first. And pay attention to the sentence and the options that we have. It's very easy. <laughs> doesn't have to. Okay, it doesn't have to. Está bien fácil, ¿verdad? Ahora, si ya le damos sentido con la hora toda, es como, Tom doesn't have to take a taxi to the station. Pero no es que está prohibiendo. No es como que no tienes que hacerlo. No, no. Miren aquí ya del contexto. It is because it's close enough to walk. Es porque está muy, es muy cerca para caminar, pues. Lo suficiente cerca para caminar. Entonces, es como, no es necesario. No es necesario. Tom doesn't have to take a taxi to the station. O, en otras palabras, it's not necessary that Tom take a taxi to the station because it's close enough to walk. ¿Verdad? Entonces aquí está como una negativa, pero esto expresa como que algo no es necesario hacerlo. No es necesario que tome el taxi porque está lo suficiente cerca para que camine. So, so is that clear? Can you understand that part? Yes, sí, sí. Ok, and that's everything. Es, eso es, se basa en todo eso del have to. Que es obligación. Y que cuando es negativa es que no es necesario. Y es todo. El have to. Very easy. Uh, um, easy peasy. <laughs> okay. Um, I think that uh, it is all for today. So I don't know if you have a question or something that you would like to add right now. Just remember that you have to work on the platform because we only have one week. So that's why it's very important that, that you work on the platform. You have to make the, the final test at the end 
And and I think I consider that you have to to take that test with time. I mean, if you don't if you don't get a good score at the first uh, um, at the first one, you have the opportunity and the option to do it again. However, it can be like a, a lot of time. So the test contains a lot of information now because it's the final test. That's why it has a lot of information and it's important that you do it with time. Que lo hagan con suficiente tiempo, with enough time, okay? Okay, solo, no, solo eso, recordarles que trabajan en la plataforma. Tenemos el examen final que tiene más información que el primero, entonces, si, si, if you don't go, if you don't get a good score in the first attempt, si no tienen un resultado, un buen resultado, el primer intento, you have the option and the opportunity to do it again, right? It doesn't matter. However, um, toma tiempo, ¿verdad? Y es largo, entonces, es como que es mejor hacerlo con tiempo. Okay, it's over today. Thank you so much for joining and have a good night. So I'll see you on Thursday. Okay, nos vemos el jueves entonces. Okay, teacher, good night. Okay, bye-bye, good night.